আমরা ক্লাস শুরু করে দিলাম একটু দুই একজন একটু বলো তো যে দেখা যায় কিনা শোনা যায় কিনা ঠিক মতো আমরা গতদিন ব্যাকটেরিয়ার গঠন করছি আজকে ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণীবিভাগ এগুলা পড়বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গঠনের কিছু কথা চলে আসবে টেনশন নাই গতদিন যেগুলা বোঝনি আজকে সেগুলা চলে আসবে ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা এবার আলোচনা করব সবাই মনোযোগ বাড়াও ব্যাকটেরিয়া আনুবীক্ষণিক জীব বা মাইক্রোস্কোপিক ব্যাকটেরিয়া আনুবীক্ষণিক খুবই ক্ষুদ্র মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখতে হয় এদের আকারটা পড়ে নিবা শূন্য পয়েন্ট দুই থেকে পাঁচ মাইক্রোমিটার তারপর করে নিবা একটা তথ্য ব্যাকটেরিয়া মাইনাস সতেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও টিকে থাকতে পারে আবার সর্বোচ্চ আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও ব্যাকটেরিয়া টিকে থাকতে পারে তারপর মনে রাখবা এরা অজৈব লবণ জারিত করে শক্তি উৎপাদন করে শক্তি সংগ্রহ করে তোমরা গত ক্লাসে যে পড়লা যে ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে আয়রন সালফার ফসফরাস থাকে এছাড়াও পড়ছো তরুণ ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে ভলিউটিন আছে ভলিউটিন এটা কি আছে এর মধ্যে এটা কিসের দানা পলিফসফেট দানা মানে অনেকগুলো ফসফেট দ্বারা তৈরি দানা পলি ফসফেট দানা এই যে ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন খনিজ উপাদান আছে আয়রন সালফার ফসফরাস এছাড়াও তরুণ ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে ভলিউটিন আছে এগুলো পলিফসফেট দানা এগুলা থেকে এগুলাকে জারিত করে এই লবণগুলোকে জারিত করে ব্যাকটেরিয়া শক্তি সংগ্রহ করে এবং ব্যাকটেরিয়ারা ফাস ভাইরাসের প্রতি সংবেদনশীল এটা একটা বৈশিষ্ট্য ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে যেমন ধরো ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে ফাস ভাইরাস কে রিসিভ করার জন্য রিসেপ্টর প্রোটিন আছে যেটা ধরো রিসেপ্টর প্রোটিন ফাস ভাইরাস ওই রিসেপ্টর প্রোটিন এর সাথে যুক্ত হয় তারপরে ফাস ভাইরাসের ডিএনএ ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে প্রবেশ করে করে সংখ্যা বৃদ্ধি করে ভাইরাস তো বইয়ে একটা বৈশিষ্ট্য লেখা আছে ব্যাকটেরিয়া ফাস ভাইরাসের প্রতি সংবেদনশীল অর্থটা হলো ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে বিশেষ করে ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে ফাস ভাইরাস কে গ্রহণ করার জন্য রিসিভ করার জন্য রিসেপ্টর প্রোটিন আছে ফাস ভাইরাস এই রিসেপ্টর প্রোটিনে যুক্ত হয় তারপরে ফাস ভাইরাসের ডিএনএ ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে প্রবেশ করায় করিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করে ফাস ভাইরাস ফাস ভাইরাস ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে সংখ্যা বৃদ্ধি করে ক্লিয়ার ক্লিয়ার এতটুকু ওকে জয়েন করছে মোটামুটি এরা সবাই আচ্ছা এবার মনে রাখো মনোযোগ বাড়াও সবাই ফাস ভাইরাস আচ্ছা ওটা তো বললাম এবার বাকিগুলো একটু মনোযোগ বাড়া আমি কয়েকটা আরেকবার বলে দিই ব্যাকটেরিয়া আনুবীক্ষণিক ভাইরাস কিন্তু অতি আনুবীক্ষণিক আলট্রা মাইক্রোস্কোপিক আর ব্যাকটেরিয়া শুধু মাইক্রোস্কোপিক আনুবীক্ষণিক ভাইরাস হলো অতি আনুবীক্ষণিক আলট্রা মাইক্রোস্কোপিক আর ব্যাকটেরিয়া অতি কথা বলবা না শুধু মাইক্রোস্কোপিক আনুবীক্ষণিক মাইনাস সতেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও ব্যাকটেরিয়া টিকে থাকে সর্বোচ্চ আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও টিকে থাকে 
ব্যাকটেরিয়ার আকার গড়ে পয়েন্ট দুই থেকে পাঁচ মাইক্রোমিটার ব্যাকটেরিয়া অজৈব লবণকে জারিত করে শক্তি সংগ্রহ করে তোমরা পড়ছো ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজম আয়রন সালফার ফসফরাস এই খনিজ লবণ উপাদানগুলো থাকে এছাড়াও তরুণ ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে ভলিউটিন থাকে ব্যাকটেরিয়া যখন পরিণত হয় ভলিউটিন গুলো কোষ গহবরে স্থানান্তরিত হয় ভলিউটিন পলিফসফেট দানা প্রচুর ফসফেট আছে এর মধ্যে এগুলাকে জারিত করে এই যে ফসফেট এই যে লৌহ সালফার এগুলাকে জারিত করে এগুলা থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ব্যাকটেরিয়ারা ফাস ভাইরাসের প্রতি সংবেদনশীল মানে ফাস ভাইরাস কিন্তু ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার ভেতরের সংখ্যা বাড়ায় ফাস ভাইরাস কিন্তু ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার ভেতরের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ফাস ভাইরাসের জন্য ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে কিন্তু রিসেপ্টর প্রোটিন আছে এবার মনে রাখো বাকিগুলো ব্যাকটেরিয়া তো আদি কোষী জীব প্রোকারিওটিক সেল ব্যাকটেরিয়া আদি কোষী জীব বা প্রোকারিওটিক সেল তাহলে এদের নিউক্লিয়ার পদ্মা নাই ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়ার পদ্মা নাই নিউক্লিয়ার এনভেলোপ নাই সেই জন্য এদের এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম নাই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম নাই বলে গলজি বডি নাই গলজি বডি নাই বলে লাইসোসোম বা লাইসোজোম নাই তাহলে এদের নিউক্লিয়ার পদ্মা নাই তার মানে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকবে না কারণ অমস্টিন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের উৎপত্তি তো নিউক্লিয়ার পদ্মা থেকে बैशिष्ट्य माइट्रोसिस मिओसिस মাইটোসিস আর মিওসিস হবে না কারণ এদের সেন্ট্রিয়াল নাই কারণ মাইটোসিস মিওসিস এর জন্য তো বা মাইটোসিস মিওসিস এর সময় তো স্পিন্ডল অ্যাপারেটাস বা স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি হবে তো সেন্ট্রিয়াল না থাকলে তো স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি হবে না মাইটোসিস মিওসিস হবে না তাহলে বইয়ে লেখা আছে ব্যাকটেরিয়া ডি বিভাজন প্রক্রিয়ায় সংখ্যা বাড়ায় কি প্রক্রিয়ায় ডি বিভাজন বাইনারি ফিশন বাইনারি ফিশন বা ডি বিভাজন গঠনের মধ্যে পড়াচ্ছি এই ডি বিভাজনে কে সাহায্য করে মেসোসোম বা মেসোজোম মেসোসোম বা মেসোজোম এই যে পড়ালাম মেসো মানে মাঝখানে তাহলে ব্যাকটেরিয়ার কোষের মাঝখানের দিকে এরকম ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে ঢুকে যায় এই এই ভাঁজ হয়ে যে পকেটের মতো অংশ তৈরি হলো যেগুলা পকেট তৈরি হলো ভেতরের দিকে এগুলার নামই কি মেসোজোম বা মেসোজোম মেসোসোম বা মেসোজোম এই মেসোসোম বা মেসোজোম গুলোই ব্যাকটেরিয়ার ডি বিভাজন বা বাইনারি ফিশনের সাহায্য করে ব্যাকটেরিয়ার কোষকে দুই ভাগে ভাগ হতে সাহায্য করে এদের মাইটোসিস মিওসিস হয় না কারণ এদের সেন্ট্রিয়াল নাই মাইক্রো টিউবিউলস নাই কোন সাইটোপ্লাজমের অঙ্গাণুই নাই শুধু কি আছে রাইবোজোম বা রাইবোসোম রাইবোসোম আছে তাও আবার সেটা সেভেন্টি এস বা সৌত্তর এস রাইবো এই রাইবোজম কোথেকে আসে এদের ডিএনএ থেকে তৈরি হয় এদের ডিএনএ আছে বাবা এগুলা কিন্তু বৈশিষ্ট্য এদের ডিএনএ আছে এদের ব্যাকটেরিয়ার কোষে ডিএনএ আছে সেটা দ্বিসূত্র গোলাকার ডিএনএ গোলাকার কেন কারণ এদের নিউক্লিয়াস তো নিউক্লিয়ার পদ্মা দ্বারা বেষ্টিত নয় নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকলে অন্য কথা ছিল ক্ষতি হতো না কোন ঔষধ বা অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা এনজাইম দ্বারা এদের ডিএনএ এর ক্ষতি হতো না কিন্তু যেহেতু এদের নিউক্লিয়ার পদ্মা নাই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে এদের ডিএনএ টা আছে সেই জন্য এদের প্রান্ত গুলো এক প্রান্ত আর এক প্রান্তের সাথে লেগে যাওয়া প্রান্ত গুলো ব্লক করা নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকলে কিন্তু প্রান্ত গুলো ব্লক করার দরকার ছিল না এরকম পেঁচানশীল মতো সর্পিলাকার ডিএনএ থাকলে কোনো সমস্যা নাই দেখো আমাদের ডিএনএ নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে 
ওই জন্য বৃত্তাকার হওয়ার দরকার নেই কারণ নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার তো নিউক্লিয়ার পদ্মা না ফলে এদের ডিএনএ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই জন্য ডিএনএ দুইটা প্রান্ত কি করা থাকে যুক্ত করা থাকে তা দেখো যদি বলো আমাদের ডিএনএ গোলাকার নয় কেন আমাদের ডিএনএ নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে কোনো ক্ষতি হবে না নিউক্লিয়াসের মানে আমাদের ডিএনএ কেউ ক্ষতি করতে পারবে না নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকার জন্য আর ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ তো এদের তো নিউক্লিয়াস সুগঠিতই নয় নিউক্লিয়ার পদ্মা নাই বিভিন্ন উপাদান দ্বারা ডিএনএ এর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই জন্য প্রান্ত গুলো ব্লক করে দেওয়া একটার এক প্রান্ত আর এক প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে এবং ডিএনএ এটাকে আমরা এদের ক্ষেত্রে বলবো আদি ক্রমোসম প্রক্রমোসম এই ডিএনএ টাকে আমরা বলবো প্রক্রমোসম বা আদি ক্রমোসম এটাকে আদি ক্রমোসম বলতেছি কারণ এটা তো শুধু একটা ডিএনএ কোনো হিস্টন প্রোটিন নাই এখানে আর এই প্রক্রমোসম মানে এই ডিএনএ টা যে স্থানে আছে ওই স্থানকে বলবা নিউক্লিয়েড কে জানি কমেন্ট এলেক্সোসা নিউক্লিয়েডটা একটু বলেন এই যে ডিএনএ যেটাকে প্রক্রমোসম বলা হচ্ছে এটা যে জায়গায় আছে সেই জায়গাটাকে বলা হয় নিউক্লিয়েড নিউক্লিয়েড মানে কি নিউক্লিয়েড অয়েড মানে কি নিউক্লিয়েড অয়েড মানে মতো নিউক্লিয়েড মানে নিউক্লিয়াসের মতো মানে এদের প্রক্রমোজম বা ডিএনএ টা যে স্থানে আছে ওই স্থানটাকে আমরা বলবো নিউক্লিয়েড নিউক্লিয়াসের মতো স্থান আর এই ডিএনএ ছাড়াও সাইটোপ্লাজম এর মধ্যে কিছু গোলাকার ডিএনএ আছে সেগুলাও দি সূত্র সাইটোপ্লাজমে আছে এই জন্য গোলাকার যাতে কোনো এনজাইম বা কোনো অ্যান্টিবায়োটিক বা ঔষধ এদের কোনো ক্ষতি না করে সেই জন্য সাইটোপ্লাজমের এই ডিএনএ গুলো গোলাকার এগুলার নাম প্লাজমিড সাইটোপ্লাজমের মধ্যে আছে প্লাজমের মধ্যে আছে বলে প্লাজমিড এদের কোষ প্রাচীর এটা বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও লেখা আছে গঠনে পড়াচ্ছি কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান পেপটিডোগ্লাইকেন কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান পেপটিডোগ্লাইকেন যার আর একটা নাম বলছি মিউরিন যারা বলে যে পেপটিডো গ্লাইকেন কি পেপটিডো মানে প্রোটিন বা আমিষ আর গ্লাইকেন মানে গ্লুকোজ বা বুঝে নাও শর্করা তাহলে পেপটিডো গ্লাইকেন প্রোটিন এবং শর্করা দিয়ে তৈরি এছাড়াও বলছি যে এদের কোষ প্রাচীরের সামান্য টিকোইক অ্যাসিড আর মুরামিক অ্যাসিড থাকে সামান্য টিকোইক অ্যাসিড আর মুরামিক অ্যাসিড থাকে এবং এটাও বলছি পেপটিডো গ্লাইকেন বেশি থাকলে এদের কোষ প্রাচীর মোটা হয় ट তো গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া কিন্তু বেসিক বা খারীয় রং ধারণ করে রাখতে পারে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া কারণ ওদের মোটা কোষ প্রাচীর পেপটিডোগ্লাইকেন বেশি আর গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর পাতলা পেপটিডোগ্লাইকেন কম সেই জন্য ওরা বেসিক বা খারীয় রং কিন্তু ধারণ করে রাখতে পারে তাহলে বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি বললাম দেখো তো ব্যাকটেরিয়া মাইক্রোস্কোপিক বা আনুবীক্ষণিক আকার পয়েন্ট দুই থেকে পাঁচ মাইক্রোমিটার মাইনাস সতেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও টিকে থাকে দেখো অনেক ঠান্ডা পরিবেশেও টিকে থাকে আবার সর্বোচ্চ আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা অনেক উষ্ণ পরিবেশেও টিকে থাকে মানে এদের অভিযোজন ক্ষমতা আছে কিন্তু টিকে থাকার ক্ষমতা আছে এরা অজৈব লবণ জারিত করে শক্তি উৎপাদন করে শক্তি সংগ্রহ করে তো এদের কিন্তু অজৈব লবণ আছে সাইটোপ্লাজমে তোমরা পড়ছিলা আয়রন সালফার ফসফরাস থাকে এছাড়াও পড়ছিলা ভলিউটিন যার মধ্যে পলিফসফেট আছে संवेदनशील विशेषकर इकोलैक्टेरिया 
ব্যাকটেরিয়া আদিকোষ প্রোক্যারিওটিক সেল তাহলে নিউক্লিয়াস তো নিউক্লিয়ার পদ্মা নাই নিউক্লিয়ার পদ্মা নাই বলে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সৃষ্টি হয় না এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সৃষ্টি হয় না বলে গলজি বস্তু নাই গলজি বস্তু নাই বলে লাইসোজম নাই মূল কথা কোন অঙ্গাণুই নাই সেন্ট্রিয়াল মাইটোকন্ড্রিয়া প্লাজমিক মানে ক্লোরোপ্লাস্ট এগুলো নাই সেন্ট্রিয়াল নাই দেখে এদের কিন্তু মাইটোসিস আর মিওসিস হবে কারণ স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি হবে না তাহলে কি হবে ডি বিভাজন কিভাবে ডি বিভাজন হবে এই যে কোজিলি ভিতরের মতো ভিতরের দিকে ভাঁজ হয়ে ঢুকে যাবে পকেটের মতো অংশ তৈরি করবে নাম মেসোজম এই মেসোজম এদের ডি বিভাজনে সাহায্য করবে ডি বিভাজনকে বলা হয় বাইনারি ফিশন বাই মানে তো দুই তাহলে বাইনারি ফিশন মানে দুইটা অংশে ডিভাইডেড হয়ে যাওয়া বাই মানে দুই তাহলে বাইনারি ফিশন মানেই ডি বিভাজন এটা অ্যামাইটোসিস এর সমতুল্য তারপরে এদের যেহেতু ডিএনএ টা নিউক্লিয়াস এর মধ্যে নাই নিউক্লিয়াস তো নাই মানে সুগঠিত নয় এদের ফলে এদের ডিএনএ টা কিন্তু এরকম থাকলে হবে না এই প্রান্ত এই প্রান্তের সাথে কিন্তু যুক্ত থাকা লাগবে তোমরা যে এম আর এন এ তৈরিতে পড়লাম না আমি বললাম যে প্রান্তে কার্যকরী মূলক থাকে এটা অন্য যে কোনো কিছুর সাথে বিক্রিয়া করতে পারে সেই জন্য প্রান্ত গুলো বন্ধ করে দেওয়া লাগবে আমাদের ডিএনএ নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে ক্রোমোজোমের মধ্যে আছে ক্রোমোজোমের চারিদিকে নিউক্লিয়ার পদ্মা আছে আমাদের ডিএনএ গোল না হলে সমস্যা নাই ডিএনএ একটা প্রান্ত আর এক প্রান্তের সাথে যুক্ত না থাকলে সমস্যা নাই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম তো যেহেতু ব্যাকটেরিয়াতে নিউক্লিয়ার পদ্মা নাই বিভিন্ন উপাদান দ্বারা ডিএনএ এর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে এদের প্রান্তে কার্যকরী মূলক আছে যেটা ওটা বিভিন্ন কিছুর সাথে বিক্রিয়া করতে পারে ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সেই জন্য ডিএনএ এর একটা প্রান্ত আর একটা প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে অর্থাৎ ডিএনএ টা গোল হয়ে থাকে এবং এদের এই ডিএনএ টাকেই বলা হচ্ছে প্রো ক্রোমোসোম বা আদি ক্রোমোসোম বা আদি ক্রোমোজোম কারণ এই ডিএনএ তে কোনো হিস্টন প্রোটিন নাই আর ডিএনএ যে স্থানে অবস্থান করছে ওটা নিউক্লিয়াসের মতো ওই জায়গাটা নিউক্লিয়াস নয় নিউক্লিয়াসের মতো তাই ওই স্থানটাকে বলে নিউক্লিয়েড অয়েড মানে মতো কার মতো নিউক্লিয়াসের মতো সেই জন্য বলে নিউক্লিয়েড আর এই ডিএনএ ছাড়াও যেটাকে প্রো ক্রোমোজোম বলা হচ্ছে এইটা ছাড়াও সাইটোপ্লাজমে গোলাকার ডিএনএ আছে বিশুদ্ধ গোলাকার ডিএনএ যার নাম প্লাজমিক প্লাজমিক জিন প্রযুক্তিতে কাঙ্ক্ষিত জিনের ভেক্টর বা বাহক হিসেবে কাজ করে বলছিলাম কাঙ্ক্ষিত জিন এই প্লাজমিডের সাথে জোড়া দিয়ে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরি করা হয় তারপরে সেটা প্রসব পোষে দেওয়া হয় তারপরে বলছি এদের কোষ প্রাচীর প্রধানত পেপটিডো গ্লাইকান দিয়ে তৈরি পেপটিডো গ্লাইকান প্রোটিন আর শর্করার সমন্বয়ে গঠিত একটা জটিল যৌগ তবে সামান্য টিকোইক অ্যাসিড এবং মুরামিক অ্যাসিডও থাকে পেপটিডো গ্লাইকান বেশি থাকলে কোষ প্রাচীর পুরু হয় ওরা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া ওরা বেসিক বা খারীয় রং ধারণ করতে পারে কোষ প্রাচীর পুরু হওয়ায় পেপটিডো গ্লাইকান বেশি থাকে আর গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া এদের কোষ প্রাচীর পাতলা পেপটিডো গ্লাইকান কম তাই বেসিক মানে খারীয় রং ধারণ করে রাখতে পারে একটা বৈশিষ্ট্য লেখা আছে এরা বেসিক রং ধারণ করে রাখতে পারে সেটা কিন্তু সব ব্যাকটেরিয়া নয় সেটা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া কারণ ওদের পুরো কোষ প্রাচীর রং ধরে রাখতে পারে আর গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর তো পাতলা ফলে এই পাতলা কোষ প্রাচীর কোনো খারীয় রং ধারণ করে রাখতে পারে আমি মিশে দিব এতটুকু আমাকে বলো বুঝতে পারছো কিনা দুই একজন मोटामुटी जयन कर খেয়াল রাখো সবাই দেখে ব্যাকটেরিয়া যে সকল ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেন ছাড়া বাঁচবে না তাদের বলবো আমরা অবলিগেটিভ অ্যারোপস মানে বাধ্যতামূলক বায়বীয় মানে বাতাস লাগবেই ওদের জন্য অবলিগেটিভ মানে বাধ্যতামূলক 
এরোপস মানে বাতাস তাহলে এরা হলো বাধ্যতামূলক বায়বীয় উদাহরণ একটা দেওয়া আছে বই থেকে পড়ে নিবা এজোটো ভেক্টর উদাহরণ পড়বা এই একটা উদাহরণ আছে একটাই পড়বা তাহলে যে সকল ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেন ছাড়া বাঁচবে না তারা হলো অবলিকেট অবলিগেটিভ এরোপস বা বাধ্যতামূলক বায়বীয় যেমন এজোটো ভেক্টর এদের কিন্তু সবাজ শাসন হয় তোমরা কিন্তু এইভাবে যান ভাবো না যে ব্যাকটেরিয়াতে অবাধ শাসন কিছু ব্যাকটেরিয়াতে অবাধ শাসন হয় ব্যাকটেরিয়াতে সবাজ শাসন হয় এবং গত ক্লাসেই তো বললাম যে ব্যাকটেরিয়া গুলোতে সবাজ শাসন হয় তাদের এটিপি তৈরির এনজাইম কিন্তু কোজিল্লিতে আছে তাদের কোজিল্লিতে সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন হয় আবার যে ব্যাকটেরিয়া গুলো বাতাস থাকলে বাঁচবে না তারা হলো অবলিগেটিভ এনারোপস তারা হলো বাধ্যতামূলক অবায়বীয় তাদের বলবো আমরা বাধ্যতামূলক অবায়বীয় মানে বাতাস থাকলে বাঁচবে না বাতাস থাকলে এদের কোষে সুপার অক্সাইড তৈরি হবে বাতাসের অক্সিজেন এদের কোষে বিক্রিয়া করে সুপার অক্সাইড তৈরি করবে সুপার অক্সাইডের কারণে ব্যাকটেরিয়ারা মারা যাবে সেই জন্য এরা সবসময় বাতাস যেখানে নাই সেই জায়গা আছে সেই জায়গা থাকে ওরা হলো অবলিগেটিভ এনারোপস বাধ্যতামূলক অবায়বীয় উদাহরণ দেওয়া আছে হলো ক্লোস্ট্রিডিয়াম ব্যাকটেরিয়া ক্লোস্ট্রিডিয়াম ব্যাকটেরিয়া আর ফ্যাকাল্টেটিভ এনারোপস মানে এরা হলো সুবিধাবাদী অবায়বীয় ফ্যাকাল্টেটিভ মানে সুবিধাবাদী এরা হলো সুবিধাবাদী অবায়বীয় মানে অক্সিজেন না থাকলেও বাসে অক্সিজেন থাকলেও বাসে অক্সিজেন থাকলেও কেন বাসে এরা কারণ এদের মধ্যে সুপার অক্সাইড ধ্বংস করে দেওয়ার এনজাই আছে এদের মধ্যে সুপার অক্সাইড ডিস মিউটেস এনজাইম আছে এই এনজাইম এদের ভিতরে যদি বাতাসের উপস্থিতিতে কোন সুপার অক্সাইড তৈরি হয় তা ধ্বংস করে দিবে তাহলে ফ্যাকাল্টেটিভ এনারোপস বাধ্য মানে সুবিধাবাদী অবায়বীয় মানে এরা বাতাস না থাকলে বাসে তবে বাতাস থাকলেও সমস্যা নাই বাতাস থাকলেও সমস্যা নাই কেন কারণ এদের মধ্যে বাতাসের উপস্থিতিতে যে যৌগটা তৈরি হবে সুপার অক্সাইড সেটাকে ড্যামেজ বা ধ্বংস করে দেওয়ার এনজাইম আছে সুপার অক্সাইড ডিসমিউটেস এই জন্য এরা অবায়বীয় কিন্তু বাতাস থাকলেও বাঁচবে মানে সুবিধাবাদী ইস্ট ও তো ব্যাকটেরিয়া নয় সত্রাক ইস্ট কিন্তু মনে থিও এটা শারীর তত চ্যাপ্টারে লাগবে ইস্ট কিন্তু এই সুবিধাবাদী অবায়বী এই জন্য তোমরা যখন নাইন টেন পড়ছো কেমিস্ট্রিতে লেখা ছিল ইস্টের সবাজ শোষণ হয় আবার বায়োলজিতে লেখা ছিল জীবনী শক্তি অধ্যায়ে ইস্টে অবাদ শোষণ হয় মানে দুই বইয়ে দুই তত্ত্ব লেখা ছিল অনেকেই বলতো স্যার কেমিস্ট্রিতে ভুল আছে না বায়োলজিতে ভুল আছে এক জায়গায় লেখা আছে ইস্টে সবাজ শোষণ হয় এক জায়গায় লেখা আছে ইস্টে অবাদ শোষণ হয় আসলে ইস্ট হলো সুবিধাবাদী অবায়বীয় আবার বলি ইস্ট কিন্তু ব্যাকটেরিয়া নয় ওটা আসলো থেকে বলতেছি ইস্ট তো সত্রাক ওরা কিন্তু সুবিধাবাদী অবায়বীয় মানে অক্সিজেন না থাকলেও আছে থাকলেও সমস্যা নাই থাকলেও আছে সুবিধাবাদী ফ্যাকাল্টেটিভ তো ফ্যাকাল্টেটিভ এনারোপস এর কোনটা বাবা ও সরি অবলিগেট না আচ্ছা অবলিগেট অবলিগেট পড়ো তাহলে তোমরা লাও অবলিগেট আচ্ছা উদাহরণ বইয়ে নাই তারপরে আমি একটা লেখে দিচ্ছি ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া যেটা আমাদের অন্ত্রের মধ্যে বাস করে কোলনে বাস করে আমাদের কোলন ডিওদন্ত্রের অংশ সেখানে বাস করে তাহলে অবলিগেট এনারোপস অবলিগেট এনারোপস ফ্যাকাল্টেটিভ এনারোপস এই তিনটা আমি আরেকবার বলবো এটা কিন্তু তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট করতে হবে লাস্ট বৈশিষ্ট্য মনে হয় এটা দেওয়া আছে তাহলে এটা আমি আরেকবার বলি দেখি আমাকে কে কে পড়া দিতে পারে যে সকল ব্যাকটেরিয়া বাতাস ছাড়া বাঁচবে না বাসার জন্য বাতাস লাগবেই অক্সিজেন লাগবেই তারা হলো অবলিগেট অ্যারোপস এবং এদের কিন্তু সবার শোষণ হয় যেমন অ্যাজোটো ব্যাকটার আর যারা অপোজিট উল্টা যে বাতাস থাকলে বাঁচবে না অক্সিজেন থাকলে বাঁচবে না সুপার অক্সাইড তৈরি হয়ে মারা যাবে তারা হলো অবলিগেট অ্যানারোপস 
যেমন ক্লোস্টেডিয়াম ওদের অবাধ শাসন হয় যারা অবলিগেট অ্যানারপস বাতাস থাকলে মরে যাবে বাতাসের অনুপস্থিতিতে থাকা লাগবে তাদের অবাধ শাসন হয় আর যারা ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যানারপস মানে বাতাস না থাকলে বাসে তবে বাতাস থাকলেও আছে এদের সবাত অবাধ দুই শাসন হয় ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যানারপস যখন বাতাসের অনুপস্থিতিতে থাকে তখন এদের অবাধ শাসন হবে আবার বাতাস থাকলেও বাজবে তখন সবাত শাসন হবে বাতাস থাকলেও কেন বাজবে সুপার অক্সাইড তৈরি হবে না হবে কিন্তু সেই সুপার অক্সাইড ধ্বংস করে দেওয়ার এনজাইম আছে এদের কোষে সুপার অক্সাইড ডিসমিউটেস ক্লিয়ার ভাবে এতটুকু হ্যাঁ তোমরা অবলিগেট পড়ো অবলিগেট যেহেতু আছে আমি অবলিগেটিভ বলছিলাম মনে হয় বুঝতে পারছো সবাই এটা এই এই বৈশিষ্ট্যটা জি ভাইয়া জি স্যার তাহলে আমি আরেকবার বলে এটা শেষ করে দিচ্ছি মনে রাখার চেষ্টা করো আর একটা প্রশ্ন বলো বাবা তাহলে যে আগে তো কি আগে তো ব্যাকটেরিয়ার পরে যে আরো কি কি জানি লেখা আছে ক্লোস্টিডিয়াম ক্লোস্টিডিয়াম তো বয়ে আসছে আগে তো ব্যাকটার এই যে বেজিং কিয়া নাকি যেমন ধনুষ্টঙ্কার ক্লোস্টেডিয়াম কিটানির জন্য হয় তো ক্লোস্টেডিয়ামের অনেকগুলো স্পেসিস আছে মানে বাধ্যতামূলক বায়ুবীয় নাম থেকে বলা যাচ্ছে বাঁচার জন্য বাতাস লাগবে এদের বাতাস ছাড়া অক্সিজেন ছাড়া বাঁচবে না উদাহরণ করবে এজোটো ব্যাক্টার এদের সবাত শাসন হবে যারা অবলিগেট অ্যারোপস এদের কিন্তু সবাত শাসন হবে বাতাস লাগবে বাঁচার জন্য আর অবলিগেট অ্যানারোপস মানে বাতাস থাকলে এরা আবার মরে যাবে সুপার অক্সাইড তৈরি হয়ে এরা মারা যাবে এদের বলবা বাধ্যতামূলক অবায় উদাহরণ ক্লোস্টেডিয়াম এখন অনেকে প্রশ্ন করে বাতাস থাকলে অক্সিজেন থাকলে কেন মারা যাবে অবলিগেট অ্যানারোপস যারা ওই যে সুপার অক্সাইড তৈরি হবে ওদের কোষে সেই জন্য মারা যাবে আর ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যানারোপস সুবিধাবাদী অবায়বীয় মানে এরা অবায়বীয় এরা অবায়বীয় কিন্তু বাতাস থাকলেও বাঁচে সহজ কথা ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যানারোপস সুবিধাবাদী অবায়বীয় নাম থেকে বোঝো এরা অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়া তবে বাতাস থাকলেও বাঁচে বাতাসের উপস্থিতিতেও বাঁচে কারণ বাতাসের উপস্থিতিতে যে সুপার অক্সাইড তৈরি হবে সেটা ধ্বংসের এনজাই আছে আর যারা ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যানারোপস তাদের কিন্তু সবার শাসন অবাস শাসন দুই রকম শাসনই হতে পারে তাহলে এই বৈশিষ্ট্যটা ঝরঝরা করবে এটা কি বোঝা গেছে বাবা বোঝা গেছে তাহলে আমি মিশে দিলাম বন্ধ করে রাখি আমাকে সেটা মেসেঞ্জারেও পাঠাতে পারবা আমাকে ফোনেও বলতে পারবা অথবা অফলাইন হলেও অফলাইন শুরু হলেও প্রশ্নগুলো আমাকে করতে পারবা আমি উত্তরগুলো দিয়ে দিব কথা বোঝা গেছে না আর এক সপ্তাহ আর কয়েকদিন পরেই তো আমরা অফলাইন শুরু করব তখন প্রশ্নগুলো করতে পারবা স্যার ওই ওই বিষয়গুলো আমরা বুঝিনি তো ক্লিয়ার আর যদি এর মধ্যে যদি কথা চান্স পাই যাও কথা কওয়ার তাহলে তো হয়ে গেল ওকে এবার ব্যাকটেরিয়ার প্রকার ভেদ আকৃতির উপর ভিত্তি করে এটা এমসিকিউ এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সবাই মনোযোগ বাড়াও যে ব্যাকটেরিয়া গুলো আকারে গোলাকার তাদের বলা হয় কক্কাস ব্যাকটেরিয়া কক্কাস ব্যাকটেরিয়া মানে গোলাকার ব্যাকটেরিয়া এই কক্কাস ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন রকম ক্লাসে পড়া ঝরঝরা চাই যে সকল কক্কাস ব্যাকটেরিয়া একক ভাবে থাকে একা একা থাকে তাদের আমরা বলবো মোনো কক্কাস 
এবং এই ব্যাকটেরিয়ারা আকারে ছোট হয় সেই জন্য আমরা মাইক্রোকাস বলতে পারি মাইক্রো মানে কি ছোট আর মনো মানে কি এক তো যে ব্যাকটেরিয়া গুলো একক ভাবে থাকে ধরো এরকম একা একা আছে একা একা আছে তাদের আমরা বলবো মনোকাস বা মাইক্রোকাস উদাহরণ গুলো পড়তে হবে এমসিকিউ এর জন্য উদাহরণ লেখা আছে হলো মাইক্রোকাস ডিনাইট্রিফিকান্স মাইক্রো मानोजें संबंधने नाइट्रोजें फिक्सिंग उल्टा माइक्रोकस डी नाइट्रिफिकान्स एरा हलो मनोकस माइक्रोक প্রকারভেদ পারলেই তো গণ অংশটা পারে যে মাইক্রোকাস দেখো ব্যাকটেরিয়ার গণ অংশটাও দেখো মাইক্রোকাস সাথে ডিনাইট্রিফিকেন্স কক্কাস ব্যাকটেরিয়ারা যদি জোড়াই জোড়াই থাকে তাহলে বলবা ডিপ্লো কক্কাস ডিপ্লো মানে কি ডাবল বা দুই এরা এরকম জোড়াই জোড়াই থাকবে উদাহরণও দেখো ডিপ্লো কক্কাস নিউমোনিয়া साधारण तीन टे एक थे ना चार एक थे बोलवा की टेट्रा कक्स टेट्रा मान कि चार एरा चारिया एक साथ এদের উদাহরণ তাহলে বলবা কি গ্যাফকায়া এটা একটু প্রকার ভেদের সাথে নামের ওইভাবে মিল নাই গ্যাফকায়া টেট্রাজেনা তাও মিল আছে এই যে টেট্রাজেনা টেট্রাজেনা গ্যাফকায়া টেট্রাজেনা যখন কক্কাস ব্যাকটেরিয়ারা প্যাচানো চেইনের মতো করে থাকবে তাহলে বলবা স্ট্রেপ্টো কক্কাস স্ট্রেপ্টো কক্কাস এরকম করে এরা चित्र दिए तुम दीतेरिया चित्र दिए बलो गुरुत्व मध्य बुजा लैक्टिस मान तो दूध तो गुरुत्व मध्य बुजाजरिया गुरुत्व जो स्टेफाइलो मान गुच्छ स्टेफाइलो मान हल गुच्छ उदाहरण पड़वा गत क्लस पढ़सिल मार्किन जुक्तराष्ट्र सब चे मारकिनुक्तराष्ट्रे मेथिसिल रेजिस्टेंट हो गई प्रजाति तो मार्किन जुक्तराष्ट्रे दैर्घ्रस्थ उच्चता समान देखो 
স্ট্যাফাইলোকক্ষাসের ক্ষেত্রেও ব্যাকটেরিয়ারা গুচ্ছবদ্ধ হয়ে থাকে সারসিনার ক্ষেত্রে এরকম গুচ্ছবদ্ধ হয়ে থাকে তবে সারসিনা মানে হলো সমান সারসিনা স থেকে মনে রাখো সমান মানে এই ক্ষেত্রে যে গুচ্ছটা তৈরি হবে তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সমান হবে ওই যে ঘনতলের মতো দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সমান হবে উদাহরণ পর্বা হলো সারসিনা লুটিয়া সারসিনা লুটিয়া তো কক্কাস ব্যাকটেরিয়ারা এই কয় রকম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয় রকম পর্বা উদাহরণ সহ আমি আরেকবার বলবো বলে পড়া ধরবো তোমরা রেডি থাকো সবাই কে কে পড়া দিতে চাও আচ্ছা কমেন্ট চালু করে দিলেই উল্টা পাল্টা কমেন্ট করে আসা যাচ্ছে না আচ্ছা কক্কাস হলো গোলাকার ব্যাকটেরিয়া মুখস্ত করে এবার এরা ছয় রকম যখন কক্কাস ব্যাকটেরিয়ারা একা একা থাকে তখন ওরা মনো কক্কাস এবং এরা আকারে আবার ছোট হয় তাই মাইক্রো কক্কাস বলে উদাহরণ মাইক্রো কক্কাস ডিনাইট্রিফিকান্স যখন কক্কাস ব্যাকটেরিয়ারা জোড়াই জোড়াই থাকে তখন ডিপ্লো কক্কাস ডিপ্লো মানে ডাবল তোমরা প্রফেস ওয়ান এ পড়ছো ডিপ্লো টিন ডিপ্লোস বা ডিপ্লো মানে কি ডাবল তাহলে যখন ডাবল হয়ে থাকবে জোড়াই জোড়াই থাকবে নাম ডিপ্লো কক্কাস উদাহরণ ডিপ্লো কক্কাস নিউমোনি যখন চারটা একসাথে থাকবে তিনটা থাকে না চারটা একসাথে থাকবে তখন টেট্রা টেট্রা কক্কাস টেট্রা কক্কাস উদাহরণ গ্যাফকায়া টেট্রা জেনা আর স্ট্রেপ্টো মানে হলো টুইস্টেড চেইন প্যাচানো চেইন অনেকগুলো কক্কাস ব্যাকটেরিয়ারা পর 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 অবস্থান করে যখন প্যাচানো চেইনের মতো করে থাকবে তখন স্টেপ্টো কক্কাস উদাহরণ স্টেপ্টো কক্কাস ল্যাকটিস আর যখন গুচ্ছবদ্ধ হয়ে থাকবে তখন বলবা স্টেফাইলো কক্কাস স্টেফাইলো মানে গুচ্ছ আর সারসিনাতেও গুচ্ছবদ্ধ হয়েই থাকবে তবে ওই ক্ষেত্রে গুচ্ছের ব্যাকটেরিয়ার যে গুচ্ছ সেই গুচ্ছের দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সমান হবে উদাহরণগুলো মনে রাখা সহজ প্রকার ভেদ পারলেই উদাহরণও মনে থাকে এখন যারা বলবা যে এরকম হয়ে কেন থাকে কেউ কেউ একক একটা থাকে কেউ কেউ জোড়াই জোড়াই থাকে কেউ সাডেমিনে থাকে এটা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে এটা কোষ বিভাজনের কোন তল দিয়ে হচ্ছে সেটার উপর নির্ভর করে এটা খাদ্যের উপর নির্ভর করে ধরো এক জায়গায় প্রচুর খাদ্য আছে তাহলে তো ওই জায়গাতে একসাথে অনেকগুলো ব্যাকটেরিয়া যায় অবস্থান করবে মানে এটা দুইটা থাকবে না একটা থাকবে এটা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করবে খাদ্যের উপর পরিবেশের উপর কোষ বিভাজনের তলের উপর নির্ভর করবে আর মনে রেখো যে মনোকাস যারা ওরা বিভাজিত হয়ে সর্বদা মনোকাস ব্যাকটেরিয়াই তৈরি করবে ডিপ্লো কক্কাস যারা ওরা বিভাজিত হয়ে সর্বদা ডিপ্লো কক্কাস ব্যাকটেরিয়াই তৈরি করবে টেট্রা কক্কাস যারা ওরা বিভাজিত হয়ে সর্বদা টেট্রা কক্কাস ব্যাকটেরিয়াই তৈরি করবে বাবা বুঝতে পারছো সবাই একটু কমেন্ট করো তো যারা পড়া দিতে চাও আমি কমেন্ট দেখে নাম ধরে তাদের পড়া শুনবো বাকিদের স্পিকার অফ করে দিব কেউ আছে পড়া দেওয়ার মতো কমেন্ট করেনি না কেউ আছে মিতু মিতু বলো খালি ওর স্পিকারটাই অফ থাকবে অন থাকবে বাকি সব সব স্পিকার অফ করে আমি প্রশ্ন করি তুমি উত্তর দাও আমি প্রশ্ন করি তুমি উত্তর দাও কক্কাস ব্যাকটেরিয়া যখন একক ভাবে থাকবে ওদের নাম কি মোনো কক্কাস দুইটা একসাথে থাকলে উচ্চতা সমান তাহলে কি বলবা সার্সিনা মানে সমান সার্সি থেকে সব থেকে বুঝে নিবা সমান আর বলো তো এটা হচ্ছে 
পেঁচানো চেইনের মতো স্টেপটো উত্তর ঠিক আছে বাবা ভালো হয়েছে উত্তর আমরা এবার পরের টপিকে যাব আমি আর একবার খালি বলে দেই তুমি যদি জানো মনো মানে এক ডিপ্লো মানে দুই টেট্রা মানে চার স্টেপটো মানে পেঁচানো চেইন স্টেফাইলো মানে গুচ্ছ সারসিনা মানে সমান তাহলেই তো তোমার পড়া হয়ে গেল যে ককাস ব্যাকটেরিয়ারা একক ভাবে আছে তাহলে মনো ককাস বা মাইটো ককাস জোড়ায় জোড়ায় আছে ডিপ্লো ককাস চারটা একসাথে আছে টেট্রা ককাস পেঁচানো চেইনের মতো করে আছে স্টেপটো ককাস গুচ্ছবদ্ধ হয়ে আছে স্টেফাইলো ককাস গুচ্ছবদ্ধ হয়ে আছে এবং সেই গুচ্ছের দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সমান তাহলে কি বলবা সারসিনা উদাহরণগুলো একটু মুখস্ত করব উদাহরণও দেখো অর্ধেক হয়ে গেছে প্রকার ভেদ পারলে উদাহরণ যেগুলা বলছে তার গণ অংশটা হয়ে গেল তাহলে একটু প্রজাতিটা দ্বিতীয় অংশটা নামগুলো দ্বিতীয় অংশটা একটু পড়ে নিব ক্লিয়ার এবার গোলাকার ব্যাকটেরিয়াদের তো আমরা বললাম ককাস ব্যাকটেরিয়া যে ব্যাকটেরিয়ারা দণ্ডাকার তাদের বলবা হলো ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া যে ব্যাকটেরিয়ারা দণ্ডাকার তাদের বলবা ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া প্রকার ভেদ পুরোটাই শেষ করব শেষ পর্যন্ত শোনার চেষ্টা করো তোমরা যে ব্যাকটেরিয়া গুলো দণ্ডাকার তাদের বলা হয় ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া গোলাকার হলে ককাস দণ্ডাকার হলে ব্যাসিলাস তো ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়ার প্রকার ভেদটাও সহজ আছে দেখো ধরো দণ্ডাকার ব্যাকটেরিয়া এরকম একক ভাবে আছে তাহলে বলবা কি মোনো ব্যাসিলাস উদাহরণ পড়বা হলো ব্যাসিলাস অ্যালবাস আর পড়বা হলো ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া এরা হলো মোনো ব্যাসিলাস এরা হলো মোনো ব্যাসিলাস যখন ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়ারা এরকম জোড়াই জোড়াই থাকবে তাহলে বলবা কি ডিপ্লো ব্যাসিলাস ডিপ্লো ব্যাসিলাস উদাহরণ পড়বা উদাহরণ দিবে এগুলার যে নিচের কোনটি ডিপ্লো ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া উদাহরণ পড়বা মোরাকজিলা বা মোরাকসিলা ল্যাকুনাটা মোরাকসিলা ল্যাকুনাটা যখন টেট্রা ব্যাসিলাস হয় না কিন্তু মনে কি টেট্রা ব্যাসিলাস হবে না যখন ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়ারা এরকম চেইনের মতো করে আছে ককাসরা যেরকম থাকে তাহলে কি বলবা স্ট্রেপ্টো ব্যাসিলাস স্ট্রেপ্টো ব্যাসিলাস উদাহরণ পড়বা হলো স্ট্রেপ্টো ব্যাসিলাস মনিলি ফর্মিস মনিলি ফর্মিস স্ট্রেপ্টো ব্যাসিলাস মনিলি ফর্মিস যখন ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়ারা কিছুটা দণ্ডাকার আবার গোলাকার ধর এই যে দণ্ডাকার আবার কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে গোল আচ্ছা এই যে মনে হচ্ছে দেখো দণ্ডাকার আবার মনে হচ্ছে যে একটু গোলাকার একই সাথে দণ্ডাকার আবার গোলাকার তাহলে ওদের বলবা কি কক্ষ ব্যাসিলাস কক্ষ ব্যাসিলাস কক্ষ মানে কি গোল ব্যাসিলাস মানে কি দণ্ডাকার তো ব্যাকটেরিয়ারা ধরো একটু গোলাকার আবার একটু দণ্ডাকার টাইপ তাহলে বলবা কক্ষ ব্যাসিলাস দুইটা উদাহরণ দেওয়া আছে যক্ষা রোগের যে ব্যাকটেরিয়া জটা আমি মনে হচ্ছি জটা জতে যক্ষার ব্যাকটেরিয়া মাইক্রো ব্যাকটেরিয়াম টিউবার কুলোসিস নাইনটেন থেকে করতে সেটা আর তাতে টাইফয়েডের ব্যাকটেরিয়া স্যালমোনেলা টাইফি যক্ষার যে ব্যাকটেরিয়া এবং টাইফয়েড রোগের যে ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়া গুলো কিন্তু কক্ষ ব্যাসিলাস তাহলে যক্ষা রোগের যে ব্যাকটেরিয়া এটা কেমন কক্ষ ব্যাসিলাস এই জন্য যক্ষার ভ্যাকসিনের নাম কিন্তু পড়ো বিসিজি বিতে ব্যাসিলাস বিসিজি আর যখন ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়ারা এরকম খুঁটির মতো করে থাকবে এরকম খুঁটির মতো করে সজ্জিত আছে খুঁটি বুঝিত আমরা তখন এদের আমরা বলবো একটা প্যালিসেড প্যারেন্টাইমা আর একটা স্পঞ্জি প্যারেন্টাইমা 
এটা টিস্যু টিস্যু তন্ত্রে পড়াবো আজকে রাখাবো না তো মেসোপিল টিস্যু দিবিস্পত্তির ক্ষেত্রে দুই রকম পাতার উদ্ধতকের দিকে থাকে টেলিসেপ প্যারেনটাইমা আর নিম্ন তকের দিকে থাকে স্পঞ্জি প্যারেনটাইমা তাহলে বাবারা দিবিস্পত্তি উদ্ভিদের মেসোপিল টিস্যু কয় রকম দুই রকম একটা হলো উদ্ধতকের দিকে থাকে প্যালিসেড প্যারেনটাইমা আর নিম্ন তকের দিকে থাকে স্পঞ্জি প্যারেনটাইমা তো ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়ারা যখন ওই প্যালিসেড প্যারেনটাইমার মত করে সজ্জিত থাকে প্যালিসেড প্যারেনটাইমা কিভাবে থাকে এই রকম করে থাকে প্যালিসেড কথার অর্থই হলো খুঁটি প্যালিসেড শব্দের অর্থ হলো খুঁটি তাহলে এরকম খুঁটির মতো করে আছে প্যালিসেড প্যারেনটাইমা টিস্যুর কোষ যেভাবে থাকে ওইভাবে আছে তাহলে বলবা প্যালিসেড ব্যাসিলাস উদাহরণ দেওয়া আছে ল্যাম্প্রোপিডিয়া ল্যাম্প্রোপিডিয়া বইয়ে মনে হয় লেখা আছে অলিক টিস্যুর মতো অলিক মানে কি অলিক মানে কি কল্পনা মিথ্যা এরকম একটা বলে না অলিক কল্পনা কিংবা অলিক অলিক মানে মিথ্যা বা কল্পনা কল্পনার মতো বিষয় এরকম বুঝাই তো বইয়ে লেখছে অলিক টিস্যুর মতো করে থাকে এই যে প্যালিসেড টিস্যু এই যে খুঁটির মতো করে থাকলো এটাই অলিক টিস্যুর মতো এটা নিয়ে টিস্যু টিস্যু তন্ত্রে আবার বলতেছে ওটা একে একে আমরা শিখবো ইনশাল্লাহ আপাতত মনে রাখো প্যালিসেড মানে খুঁটি মেসোপিল টিস্যুর একটা ভাগ হলো প্যালিসেড প্যারেনকাইলা ডিবিসপত্তি উদ্ভিদের পাতার উদ্ধতকের দিকে থাকে তো এই প্যালিসেড প্যারেনকাইমার মতো ব্যাকটেরিয়া ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়ারা যখন থাকবে তখন ওরাই প্যালিসেড ব্যাসিলাস উদাহরণ ল্যাম্প্রোপিডিয়া প্যালিসেড এর বাংলা অর্থ কি খুঁটি তো ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়ারা এই কয় রকম এবার আকৃতির থেকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট গুলো শুনবে এবার কমা আকৃতির ব্যাকটেরিয়া বলবা ভিব্রিও কলেরা ভিব্রিও কলেরা ভিব্রিও মানেই তো কমা ভিব্রিও শব্দের অর্থ অর্থই তো কমা তাহলে কমা আকৃতির ব্যাকটেরিয়া ভিব্রিও কলেরা এটা পড়বা তারপরে পড়বা হলো সর্পিলাকার ব্যাকটেরিয়া সাপের মতো তার এর উদাহরণ পড়বা হলো স্পাই রিলাম স্পাই রিলাম মাইনাস স্পাই রিলাম মাইনাস স্পাইরাল মানে তো সর্পিলাকার এই যে তোমরা পড়লা স্পাইরোগাইরার ক্লোরোপ্লাস্ট সর্পিলাকার তো স্পাইরাল মানে তো সর্পিলাকার তাহলে সর্পিলাকার ব্যাকটেরিয়ার উদাহরণ পড়বা স্পাইরিলা মাইনাস তারপরে পড়বা হলো তারকাকার ব্যাকটেরিয়া তারার মতো তো স্টার মানে তো তারা তাহলে উদাহরণ পড়বা স্টিলা স্টিলা স্টার থেকে স্টিলা তারার মতো স্টারের মতো তাহলে স্টিলা ব্যাকটেরিয়া তারপরে পড়বা হলো বহুরূপী ব্যাকটেরিয়া প্লিও মরফিক প্লিও মর ফিক ব্যাকটেরিয়া প্লিও মানে পলি মানে অনেক আর মরফি মানে রূপ বা আকার আকৃতি মরফি মানে রূপ বা আকার আকৃতি যেমন তোমরা একটা শাখা পড়ছো মরফোলজি বিভিন্ন অঙ্গের আকার আকৃতি বা গঠন নিয়ে আলোচনা করা তাহলে মরফি বা মরফো মানে হলো আকার আকৃতি প্রিয় মানে অনেক তার মানে অনেক রকমের আকার আকৃতি মানে আকার চেঞ্জ করতে পারে বহুরূপী উদাহরণ পড়বা প্রিয় মরফিক বা বহুরূপী ব্যাকটেরিয়া এটা দেয় যে নিচের কুটি প্রিয় মরফিক বা বহুরূপী ব্যাকটেরিয়া উদাহরণ পড়বা রাইজোবিয়াম রাইজোবিয়াম কই পড়ছ অনেকেই নাইন টেনে পড়ছো যে এই ব্যাকটেরিয়া সিম জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ে ওই যে গুটি গুটি নডিউ তৈরি করে তার মধ্যে বাতাসের নাইট্রোজেন সংবন্ধন হয় তো রাইজো মানেই তো মূল বা শিকড় রাইজো মানেই তো মূল বা শিকড় তাহলে রাইজোবিয়াম তাহলে সিম জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ে নডিউ তৈরি করে রাইজো মানে শিকড় মূল মানে রুট এবার পড়বা হলো স্কয়ান মানে বর্গাকৃতির ব্যাকটেরিয়া হ্যালো কোয়াড্রেটান ওয়ালসবি 
হ্যালো কোয়াড্রেটাম ওয়ালস বি তাহলে স্কয়ার ব্যাকটেরিয়ার উদাহরণ দেখো উদাহরণের মধ্যে দেখো কোয়াড্রেটাম কতটা আছে স্কয়ারের উদাহরণ হ্যালো কোয়া কোয়াড্রেটাস সরি কোয়াড্রেটাম স্কয়ার ব্যাকটেরিয়া কোয়াড্রেটাম স্কয়ার কোয়াড্রেটাম उदाहरण लास्टामेंटासिया उदाहरण कैंडिडेटासभाजेला देखिए उदाहरण पर देखे रेडी थको আমি উদাহরণ পড়া ধরবো দেখি কারণ এগুলো এমসি কিউ হবে প্রকার ভেদ থেকে এমসি কিউ হবে সিকিউ হবে না যে ব্যাসিলাস আগে বলি ব্যাসিলাস মানে দন্ডাকার ব্যাকটেরিয়া তো ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া যদি একা একা থাকে তাহলে মোনো ব্যাসিলাস কক্কাস ব্যাকটেরিয়া একা একা থাকলে মোনো কক্কাস হয় তাহলে ব্যাসিলাসরা একা একা থাকলে কি মোনো ব্যাসিলাস উদাহরণ বলবা কি ব্যাসিলাস অ্যালবাস ই কোলাই मध्य उदाहरण उदाहरण मध्य मनोर मध्य मनोलो बैसिलस उदाहरण हलो मोरजिला चेन मत पेचन चेन मत सूत्र तुम्हारा तो कबानी सर गाइड सूत्र बोलते गाइडे लेखा सूत्र मन लेखा डूबे मरा डूबे मरा मैं डूते डिप्लो बैसिलसारोरातेदाहरण हलो मोरजिला चेन मेर नाम मनि मनि চেইন দিছি কিংবা আমার ভাগ্নির নাম মনি মনি কে আমি একটা চেইন কিনে দিছি তাহলে স্ট্রেপটোব্যাসিলাস স্ট্রেপটো মানে কি চেইন তাহলে এর সাথে কি হবে মনিলিফর্মিস কিংবা তুমি তোমার খালা মনি কে একটা চেইন কিনে দিছো তাহলে স্ট্রেপটো মানে চেইন তাহলে স্ট্রেপটোব্যাসিলাস মনিলিফর্মিস ওকে কক্কোব্যাসিলাস উদাহরণ হলো জটা জক্কার ব্যাকটেরিয়া আর টাইফয়েডের ব্যাকটেরিয়া জক্কার ব্যাকটেরিয়ার নাম সবাই জানো जो खुटर मत कर उदाहरण तो 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 
অলিক টিস্যুর মতো করে সজ্জিত থাকে আপাতত মনে রাখো প্যালিসেট ব্যাসিলাসরা অলিক টিস্যুর মতো থাকে মানে প্যালিসেট প্যারেনকাইমা টিস্যুর মতো করে সজ্জিত থাকে তাহলে এটা আমি আবার বলি প্যালিসেটের বাংলা কি খুঁটি তো এরকম খুঁটি যেভাবে উলম্ব ভাবে থাকে খাড়া ভাবে থাকে ওই রকম যদি থাকে তাহলে প্যালিসেট ব্যাসিলাস এখন বই এলাকা সে অলিক টিস্যুর মতো থাকে আপাতত মনে রাখো যে এটাকে কেন অলিক টিস্যু বলে ওগুলা পরে আপাতত মনে রাখো অলিক টিস্যুর মতো করে থাকে মানে প্যালিসেট প্যারেনকাইমার মতো করে সজ্জিত থাকে অলিক টিস্যুর মতো সজ্জিত থাকে মানে প্যালিসেট প্যারেনকাইমার কোষের মতো করে সজ্জিত থাকে স্কয়ার তার নামটার মধ্যে উদাহরণের মধ্যে কোয়া কথাটা আছে স্কয়ার ব্যাকটেরিয়া হ্যালো কোয়াড্রেটা কোয়াড্রেটাম স্কয়ার ব্যাকটেরিয়া হ্যালো কোয়াড্রেটাম সর্পিলাকার স্পাইরাল মানে তো সর্পিলাকার তাহলে স্পাইরিলাম মাইনাস তুমি হ্যাঁ তারকাকার স্টার তাহলে স্টিলা উদাহরণ বলো স্টিলা আর মানে সূত্রাকার তাহলে উদাহরণ সেবা জেলা সেবা জেলার প্রথম ক্যান্ডিডেট জেল দিয়ে সেভ করে সুন্দর হয়ে চলে গেছে তাহলে চাকরির একজন ক্যান্ডিডেট সেভ করছে কি দিয়ে জেল দিয়ে সেবা জেলা মানে জেল দিয়ে সেভ করছে সেবা জেলা ক্যান্ডিডেট সেবা জেলা উদ্ভিদের শিকড়ে নডিউল তৈরি করে এটা গুরুত্বের মধ্যে লেখা আছে সমস্যা নাই এ পর্যন্ত ক্লিয়ার উদাহরণ নিজ দায়িত্বে মুখস্ত করতে হবে এবং লিখতে হবে এখনো যাক মোটামুটি ক্লাস নেওয়ার মতো উপস্থিতি আছে কে বলতে পারবা দেখি যে কোনো উদাহরণ ধরলে বলতে পারবা আচ্ছা আমি আরেকবার বলে দিই তোমাদের সুবিধার জন্য দেখি মনোব্যাসিলাসের উদাহরণ ব্যাসিলাস অ্যালবাস আর ইকোলাই ডিপ্লো ব্যাসিলাসের উদাহরণ ওই যে ডিপ্লো ব্যাসিলাস ডুবে মরা তাহলে ডিপ্লো ব্যাসিলাস মোরাকজিলা লেখনাটা স্টেপটো ব্যাসিলাস স্টেপটো মানে চেইন তাহলে তুমি তোমার খালামনি চেইন কিনে দিছো তাহলে স্টেপটো ব্যাসিলাস কাক কিনে দিছো স্টেপটো মানে চেইন কাক কিনে দিছো খালামনি তাহলে মনি লিফল কক্কো ব্যাসিলাস জক্কা টাইফয়েডের ব্যাকটেরিয়া প্যালিসেট ব্যাসিলাস ল্যাম্প্রোপিডিয়া খুঁটির মতো খারাপ হবে উলম্ব হবে থাকে তাহলে আর বইয়ের এলেক্স অলিক টিস্যুর মতো থাকে তার মানে বুঝে রাখো প্যালিসেট প্যারেনকাইমা টিস্যুর মতো থাকে ওটা এক ধরনের মেসোফিল টিস্যু আচ্ছা এবার কমা আকৃতির ব্যাকটেরিয়া ভিব্রিও কলেরা যে ব্যাকটেরিয়ার জন্য কলেরা রোগ হয় মানুষের সর্পিলাকার স্পাইরাল মানে সর্পিলাকার তোমরা ক্লোরোপ্লাস্ট করবে নিয়ে পড়ছো স্পাইরোগাইরা শৈবালের ক্লোরোপ্লাস্ট স্পাইরোগাইরা শৈবালের ক্লোরোপ্লাস্ট কি রকম সর্পিলাকার তাহলে সর্পিলাকার ব্যাকটেরিয়া স্পাইরিলাম মাইনাস তারকাকার মনে রাখো স্টার মানে তারা তাহলে তারকাকারের উদাহরণ স্টিলা বই স্টিলা এসপি লেখে দিছে আমি বলছিলাম প্রজাতি না লেখা জানা থাকলে তুমি গণ লেখে এসপি লেখে দিবা একটু স্পিকার অফ করো একটু কাশি কাশি আসতে আচ্ছা তাহলে স্টিলা ব্যাকটেরিয়ার তারকাকার ব্যাকটেরিয়ার উদাহরণ স্টিলা এসপি স্কোয়ার ব্যাকটেরিয়ার উদাহরণের মধ্যে কোয়া কথাটা আছে স্কোয়ার হ্যালো কোয়াড্রেটাম ওয়ালস বি স্কোয়ার 
উদাহরণের মধ্যে দেখো কোয়াড্রে কথাটা আছে স্কয়ার কোয়াড্রেটাম স্কয়ার কোয়াড্রেটাম কেমন কোয়াড্রেটাম হ্যালো কোয়াড্রেটাম ওয়ালসপি ফিলামেন্টাস ব্যাকটেরিয়া ধরো ক্যান্ডিডেট চাকরির ক্যান্ডিডেট জেল দিয়ে সেভ করে ইন্টারভিউ দিবের গেছে চাকরি তাহলে ক্যান্ডিডেটাস সেবা জেলা আর প্লিওমরফিক মানে বহুরূপী ব্যাকটেরিয়া ওটা দেয় যে নিচের কুন্তি বহুরূপী ব্যাকটেরিয়া রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া অরাইসিম জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ে নডিউল তৈরি করে নাইট্রোজেন ফিক্সিং বা নাইট্রোজেন সংবন্ধনে সাহায্য করে রাইজো কথার অর্থই হলো মূল বা শিকড় বা রুট আছে কমেন্ট করছে কেউ উদাহরণ পড়া দেওয়ার মতো আছে দুই একজন মৌলিক বাকি সবার স্পিকার অফ করে দাও খালি মৌলিকটাই অন করে দাও আর কমেন্ট বন্ধ করে দাও যাতে উল্টা পাল্টা কমেন্ট না করো उदाहरण बोलो सब उदाहरण कहता उदाहरण ल दिए लैम्प्रोपिडिया স্কয়ার ব্যাকটেরিয়ার উদাহরণ বলো তো আ স্কয়ার হচ্ছে যে ইয়া কি জানি হ্যালো কোয়াড্রাম আর ওয়ালস হ্যালো কোয়াড্রেটাম ওয়ালস বি এবার বলো তো একটা বহুরূপী ব্যাকটেরিয়ার নাম বলো প্রিওমরফিক রাইজোবিয়াম রাইজোবিয়াম ওকে ফাইন ফাইন মৌলি ভালো করা হচ্ছে সঠিক করা হচ্ছে আমাদের এতটুকু প্রকারভেদ করলে হবে এবার আমি যে দুইটা প্রকারভেদ দ্রুত পড়ে দিচ্ছি 5 মিনিটের মধ্যে ওটা সিলেবাস বইয়ে লেখা আছে হাসান স্যার ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখে দিয়েছে সিলেবাস বহির্ভূত লাগবে না তবে জানতে হবে তো একটু মনোযোগ বাড়াও একটু সিলেবাসের বাইরের পড়া পড়বা একটু অ্যাডমিশনের জন্য লাগবে জি স্যার ওকে জি স্যার মনোযোগ দাও সবাই আমি দ্রুত পড়াবো এটা বলো তো দেখি কোষ প্রাচীরে পেপটিডোগ্লাইকান বেশি থাকলে কোষ প্রাচীর পুরো তাহলে ওটা কি ব্যাকটেরিয়া গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া আর ग्राम हलो एकजुन नाम तो नाम अनुजाई ग्राम पजिट ग्राम नेगेटिव सुनबा स्लैडे बैक्टेरिया मियार मिशी चारिदिंग स्मियारियार लाल रंग दीबाचीन क्रिस्टल 
এই যে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে পরালাম বেসিক রং ধারণ করতে পারে ক্রিস্টাল ভায়োলেট ব্লু নীল রঙের তাহলে এটা খারীয় রং কারণ গ্রাম পজিটিভরা এই রং ধারণ করে রাখতে পারে কারণ কোষ্ঠাতি পুরো পেপটিডোগ্লাইকান বেশি আর যদি দেখো অ্যালকোহল দিয়ে ধোয়ার কারণে ক্রিস্টাল ভায়োলেট রং ধারণ করেনি লাস্টে যে রংটা দিছো লাল রং সেপটানিন ওটা ধারণ করছে তাহলে বুঝবো ওরা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া তাহলে আবার শোনো যাদের কোষ প্রাচীরে পেপটিডোগ্লাইকান বেশি কোষ প্রাচীর পুরু তারা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া আর যাদের কোষ প্রাচীরে পেপটিডোগ্লাইকান কম তারা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া কোষ প্রাচীর পাতলা তুমি শনাক্ত করবা কিভাবে তুমি কাঁচের স্লাইডে ব্যাকটেরিয়ার নিয়ার নিবা মানে এমন কিছু নিবা যার মধ্যে ব্যাকটেরিয়া আছে দইয়ের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া থাকে তাহলে তুমি একটু দই নিয়া নিলা স্লাইডের উপর চারিদিকে সরে দিয়ে একটু তাপ দিয়ে শুকে একটা আস্তরণ তৈরি করে নিলা দইয়ের ওটাই স্মিয়ার তারপরে এই যে বেসিক রংটা দিবা ক্রিস্টাল ভায়োলেট তারপরে আয়োডিন দিবা তারপরে অ্যালকোহল দিয়ে ধুয়ে সেপটানিনের লাল রংটা দিবি যদি দেখো অ্যালকোহল দিয়ে ধোয়ার পরেও ক্রিস্টাল ভায়োলেট রং ধারণ করে রাখছে কোষ প্রাচীর তাহলে ওরা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া আর অ্যালকোহল দিয়ে ধোয়ার কারণে ক্রিস্টাল ভায়োলেট রং ধারণ করে রাখতে পারেনি ধারণ করে রাখেনি সেপটানিনের রংটা ধারণ করে রাখছে তাহলে গ্রাম নেগেটিভ তাহলে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া ক্রিস্টাল ভায়োলেট রং ধারণ করে রাখতে পারে নেগেটিভ গুলো পারে না গ্রাম পজিটিভরা কেন ক্রিস্টাল ভায়োলেট রং ধারণ করে রাখতে পারে কারণ কোষ প্রাচীরে পেপটিডোগ্লাইকান বেশি কোষ প্রাচীর পুরু আর গ্রাম নেগেটিভরা ক্রিস্টাল ভায়োলেট রং ধারণ করে রাখতে পারে না কারণ এদের কোষ প্রাচীর পাতলা পেপটিডোগ্লাইকান কম আর যেগুলা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক ওদের কিভাবে কি করে পেপটিডোগ্লাইকানের উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে কোষ প্রাচীর ধ্বংস করে দিয়ে মৃত্যু ঘটায় আর যারা গ্রাম নেগেটিভ ওদের ক্ষেত্রে বলছিলাম उत्पादन बंद कर दिए पुष्पाची ध्वस कर उदाहरण एक গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভের উদাহরণ একটু দেওয়া আছে কয়েকটা করে নিবা অ্যাডমিশনের জন্য আর একটা প্রকার ভেদ আছে হলো ফ্লাজেলার উপর ভিত্তি করে প্রকার ভেদ যে ব্যাকটেরিয়াতে যদি কোনো ফ্লাজেলা না থাকে তাহলে বলবা অ্যাট্রাইকাস অ্যাট্রাইকাস এ মানে অ্যাবসেন্ট বা নাই ট্রাইকাস মানে বোঝো রোম বা হেয়ারের মতো গঠন বা ফ্লাজেলা বুঝে নাও সমস্যা নেই যদি ব্যাকটেরিয়াতে একটা ফ্লাজেলা থাকে ধরো এরকম একটা ফ্লাজেলা আছে তাহলে কি বলবা মোনোট্রাইকাস বা মোনোট্রিকাস যদি দেখো ব্যাকটেরিয়ার দুই প্রান্তে দুইটা ফ্লাজেলা আছে তাহলে বলবা এম্পিট্রাইকাস বা এম্পিট্রিকাস এম্পি মানে কি দুই করোনা এম্ফিবিয়া উভচর জীবনের প্রথম অবস্থায় জলে কাটে পরে স্থলে কাটে দুই জীবন দুই জীবন এম্পি মানে কি দুই তাহলে দুই পাশে দুইটা ফ্লাজেলা থাকলে এম্পিট্রিকাস একটা ফ্লাজেলা থাকলে মোনোট্রিকাস কারণ মনো মানে এক ফ্লাজেলা নাই তাহলে ওদের নাম বলবে অ্যাট্রিকাস এ মানে অ্যাবসেন্ট বা নাই যদি দেখো এক প্রান্তে এক গুচ্ছ ফ্লাজেলা আছে মানুষের মাথার জিনকে এক গুচ্ছ চুল থাকে তাহলে ওর নাম বলবা সেফালোট্রিকাস সেফালো মানে কি মাথা তাহলে মাথাতে যেমন এক গুচ্ছ চুল থাকে ওই রকম এক প্রান্তে এক গুচ্ছ ফ্লাজেলা আছে তাহলে কি বলবা সেফালোট্রিকাস সেফালো মানে মাথা মাথার চুল যেমন এক গুচ্ছ এরকম ফ্লাজেলাও এক গুচ্ছ যদি দেখো দুই প্রান্তে দুই গুচ্ছ ফ্লাজেলা আছে তাহলে বলবা লফোট্রিকাস লফোট্রিকাস ওর নাম বলবা হলো লফোট্রিকাস আর চারিদিকে অনেকগুলো ফ্লাজেলা আছে পেরি মানে চারিদিক অনেক জায়গায় পড়ছো পেরি মানে চারিদিক তাহলে একটা ব্যাকটেরিয়ার চারিদিকে অনেক ফ্লাজেলা আছে তাহলে ওদের বলবা হলো পেরিট্রিকাস আর বলতো এই ফ্লাজেলা 
পোষক কোষে যুক্ত হতে সাহায্য করে না চলনে 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 সাহায্য করে এটা বলার সাথে সাথেই অনেকে এই প্রশ্ন করে স্যার অ্যাক্টিকাস ওদের তো ফ্লাজেলা নাই ওরা কিভাবে চলাচল করবে মনে রেখো ওদের গ্লাইডিং চলন হবে গ্লাইড মানে কি পিছলে পিছলে যাবে ওরা পিছলে পিছলে চলন হবে হাইড্রাতে পড়ছিল না গ্লাইডিং চলন তো যাদের ফ্লাজেলা নাই আমি বলছি ফ্লাজেলা ব্যাকটেরিয়া চলনে সাহায্য করে আজকে প্রকার ভেদ করলাম অ্যাক্টিকাস ফ্লাজেলা বিহীন ব্যাকটেরিয়া অনেকে এই প্রশ্ন করে ফ্লাজেলা নাই তাহলে কিভাবে চলবে গ্লাইডিং পদ্ধতিতে গ্লাইডিং গ্লাইড মানে হলো পিছলা পিছলে পিছলে যাবে ছোটবেলায় পিছলা খাওনি ওই পুকুরে গোসল করার সময় পারে পানি দিয়ে পিছলা করে একটু উপর থেকে নিচে পিছলা চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু পিছলা চলো গ্লাইডিং তা আমি এটা আরেকবার বলে ক্লাস শেষ করব পরের দিনে ব্যাকটেরিয়ার প্রজনন করাবো আর গুরুত্ব করাবো কলেরা রোগ করাবো ব্যাকটেরিয়া তাহলে শেষের মধ্যে চলে যাবে আসো কি দুই একজন আছে ক্লাসে আরেকবার রিপিট শোনার মতো আমার कम लाल रंग धारण তো গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া যেহেতু কোষ প্রাচীর মোটা তাহলে এদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক কিভাবে কাজ করবে মনে রাখবা পেপটিডোগ্লাইকান কোষ প্রাচীরের প্রধান যে উপাদান ওটার উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে কোষ প্রাচীর ধ্বংস করে দিয়ে ব্যাকটেরিয়া কিনে দেবে আর গ্রাম নেগেটিভ অর করে তো কোষ প্রাচীর এমনি পাতলা অর করে কোষ প্রাচীর ধ্বংস করে লাভ নাই অর করে ট্রান্সলেশন বা প্রোটিন উৎপাদন বন্ধ করে দিবে অ্যান্টিবায়োটিক তাহলে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া গুলোর অ্যান্টিবায়োটিক কোন কাজে বাধা দিবে प्रथम अक्र की पेनिसिल प्रथम अक्र की प ट्रांसलेनिसिलिटिक আর দেখতিস তো যখন অ্যান্টিবায়োটিক ট্রান্সলেশন বন্ধ করে দিচ্ছে তাহলে বুঝবো ওরা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করতেছে আর ফ্লাজেলার উপর ভিত্তি করে প্রকার ভেদটা আমি বলছি উদাহরণগুলো দেখলে দেখবা না দেখলে সমস্যা নাই উদাহরণও দেওয়া আছে এদের ফ্লাজেলা নাই তাহলে বলবো অ্যাট ট্রাইকাস বা অ্যাট্রিকাস ট্রাইকাসও বললেও হবে ট্রিকাস বললেও হবে এ মানে নাই ট্রাইকাস বা ট্রিকাস মানে ফ্লাজেলা নাই তাহলে অনেকে বলে ফ্লাজেলা তো চলনে সাহায্য করে 
আর পিলি দিয়ে তো ব্যাকটেরিয়া পোষক কোষে যুক্ত হয় তাহলে ফ্লাজেলা নাই অ্যাট্রিকাস ওরা কিভাবে চলে গ্লাইডিং চলন গ্লাইডিং চলন কেমন পিছলে পিছলে চলন গ্লাইড মানে হলো পিচ্ছিল যাদের একটা ফ্লাজেলা মনো মানে এক তাহলে ওরা মনোচিটাস যাদের দুটো ফ্লাজেলা তারা এমপিটিকাস কারণ এমপি মানে দুই ওই যে এমপিবিয়া দুই জীবন যাদের মাথাতে যেমন এক গুচ্ছ চুল থাকে ওই রকম এক গুচ্ছ ফ্লাজেলা আছে তাহলে সেফালোটিকাস সেফালো মানে মাথা যাদের দুই প্রান্তে দুই গুচ্ছ ফ্লাজেলা তাদের বলবো লফোটিকাস আর যাদের চারিদিক দিয়ে অনেকগুলো ফ্লাজেলা পেরি মানে চারিদিকে তাহলে বলবো পেরিট্রিকাস শেষ কথা আজকের ক্লাসে বা বলো তো ওটাই তো কব ওটাই তো এবার বলবো আচ্ছা বাবারা বলো তো আমাদের দেহে মসুকি কামড় দিলে কি প্রবেশ করে কোন দশার জীবাণু প্রবেশ করে কোন স্টেজের স্পোরোজয়েড প্রবেশ করে না পিত্রজয়েড প্রবেশ করে না মেরোজয়েড প্রবেশ করে কি প্রবেশ করে স্পোরোজয়েড তো কিছু কিছু স্পোরোজয়েড আছে মাসের পর মাস বছরের পর বছর যকৃতের কোষে সুপ্ত অবস্থায় থাকে ওদেরকেই বলে হিপনোজয়েড যে স্পোরোজয়েড গুলো যকৃত কোষে সুপ্ত অবস্থায় থাকবে কয়েক মাস বা বছর তাদেরকে আমরা বলবো হিপনোজয়েড এরা কয়েক মাস পরে আবার সংখ্যা বৃদ্ধি করবে বছরের পরে ধরো এক বছর পরে সংখ্যা বৃদ্ধি করবে করে ম্যালেরিয়া থেকে যাবে ধরো আজকে কামড় দিছে স্পোরোজয়েড ঢুকছে ধরো যকৃতে এক বছর ধরে সুপ্ত অবস্থায় আছে এক বছর পরে যায় আমি জীবন চক্র স্টার্ট করবে ওগুলার নাম হলো হিপনোজয়েড হিপনো বানান ভুল লেখছি মনে হয় যে সকল স্পোরোজয়েড যকৃতের কোষে সুপ্ত অবস্থায় থাকে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে কতক্ষণ এটা মাসের পর মাস হতে পারে বছর হতে পারে সেই স্পোরোজয়েড গুলোকে বলবা হিপনোজয়েড হিপনো মানে হলো স্লিপ বা ঘুমন্ত বা সুপ্ত ক্লিয়ার আজকের ক্লাসটা বোঝা গেছে বাবা প্রকার ভেদ পুরোটাই পড়াচ্ছি খালি গ্রাম পজিটিভ নেগেটিভ আর ফ্লাজেলার উপর ভিত্তি করে প্রকার ভেদের উদাহরণ গুলো বলি উদাহরণ নিজ দায়িত্বে থেকে পরে বোঝা যায়নি বোর্ডের লেখা বোঝা যায়নি কোনটা বলা যায়নি বোর্ডের লেখা বোঝা যায় না একটাও বলা যায় না তোমার নেটের সমস্যা আছে শেষ শেষ বোঝা যায় না তুমি তোমার নেটওয়ার্ক ঠিক করো 